ആയോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് തെഹരീമിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയ സംഭവം ആയത്തിറങ്ങിയതിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ അപവാദത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് തേമമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തെഹരീമിന്റെ ആയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അസറിന്റെ ശേഷം പത്നിമാരെ വീട്ടിൽ പോവായിരുന്നു എല്ലാ വീട്ടിലും എത്തും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് വരികയാണ് ഭർത്താവ് വരല്ല അങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭർത്താവ് വരാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ കാത്തിരിക്കില്ല പുണ്യ റസൂല് വരിക എന്തൊക്കെ ഗുണാ വരിക എന്തൊക്കെ കിട്ടുക എന്ത് അനുഗ്രഹങ്ങളാ വരിക എന്തൊക്കെയാണ് ദ്വാ ചെയ്യുക ദ്വാരക്കണമെന്നില്ല വന്ന് കയറിയാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനില്ല എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പാഴായി പോകുന്നത് ഒരു ഭാര്യയും സഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് വൈകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായിരുന്നു ഭയങ്കര തിടുക്കാണ് പരസ്പരം വാശിയാണ് ഒരു ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റസൂലുള്ള പുറപ്പെട്ടിട്ട് എത്താൻ വൈകിയാൽ അപ്പോഴേക്ക് വാശി വരും കാരണം റസൂലുള്ളാന്റെ ടൈം ആ ഭാര്യ കളഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ടൈം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉറങ്ങ് വിശ്രമിക്ക് ഒന്നുമല്ല ആ സന്ദർശനം ആ സന്ദർശനം തന്നെ ഈ ലോകത്ത് അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ഇത് അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് റസൂലുള്ള ചില പത്നിമാരെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വൈകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നായി ഒന്ന് രണ്ട് പത്നിമാർ അപ്പൊ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ സൈനബിനെ പോയി കണ്ടു എന്താ ഈ പ്രശ്നം വൈകുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എത്താൻ വൈകുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലായി നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് തേൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ സൈനബ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും തേൻ സൽക്കരിക്കും റസൂലുള്ളാക്ക് അത് കഴിച്ചു കുറച്ച് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയം വൈകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു ജൈനബുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തേന് കഴിച്ചിരുന്നാല് നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴുള്ള ഈ വിലപ്പെട്ട സമയമൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകണം ജൈനബിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവ് അപ്പൊ അതിന് പരിപാടി ഉണ്ട് എന്താ അതിന് പണി മൂന്നാളും കൂടി ഒത്തു ആയിഷ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിന്റെ മകൾ ഹഫ്സ ഉമർബിൻ അൽ ഹത്താബിന്റെ മകൾ റസൂലിന്റെ പത്നി സല്ലു സൗദ മൂന്നാളും കൂടി ഒത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി റസൂലുള്ള വരുമ്പോൾ പറയണം ഈ അറബ് നാട്ടിൽ മഹാഫീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുഷ്പുണ്ട് മഹാഫീർ അതിന് ദുർഗന്ധാണ് അതിൻ്റെ വാസന സുഖമില്ല അപ്പം ഈ തേൻ പൂക്കളിൽ നിന്ന് ഈച്ച തേൻ ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് തേൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം മഹാഫീർ എന്നുള്ള തേനൊന്നും ഈച്ച കുടിക്കും മഹാഫീർ എന്ന് കുടിച്ച തേന് ദുഷിച്ച ഗന്ധം ഉണ്ടാവും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്കാകട്ടെ ദുർഗന്ധത്തോട് വലിയ വെറുപ്പാണ് സുഗന്ധം മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ ഒരു ദുർഗന്ധവും റസൂല് സഹിക്കൂല റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രകൃതം അതിനോട് ചേരൂല അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വരുമ്പോ പറയണം റസൂൽ എന്തേ കഴിച്ചിരുന്നോ എന്തോ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കണം നമ്മൾ മണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കണം മണം അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മതി മഹാഫീറിന്റെ പൂ എന്നുള്ള തേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്ത അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം അള്ളാഹു ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് അത്ഭുതകരമായ സംഭവമാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തേ മാതിരി വന്നു വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഒരു പത്നി ചോദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പത്നി ആരാ എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് തെഫ്സീർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിലും പറയണത് ഒരു പത്നി എന്നാണ് ആ പത്നിയുടെ പേര് ഖുറാനിൽ പറയുന്നില്ല ആ മുഫസറുകൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്നി ചോദിച്ചു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ എന്തേ എന്തേ കഴിച്ചത് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാൻ തേൻ കഴിച്ചു ആ പിന്നെന്താ ഒരു മണം എന്നായി ആ പത്നി മണലല്ല തേനാണല്ലോ ഓ അത് മഹാഫീർ പുഷ്പത്ത് എന്നുള്ള തേനായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മണം ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത മണം എന്നായി ആ പത്നി അപ്പൊ നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിഷ്കളങ്ക മണം എന്നാ ഞാൻ ഈ തേൻ കുടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിഷ്കളങ്കത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഒരു എളിമ മനസ്സിന്റെ ഒരു നൈർമല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് ഖുറാന്റെ ആയത്തിറങ്ങണം കൊടാന് കൂടിയിരുന്നു ഓത് ഈ തേൻ സംഭവം അങ് എന്തിനാണ് അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരുടെ
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم നിങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിയമമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ജമാനനാകുന്നു അവൻ എത്ര സർവജ്ഞനും യുക്തിമാനും സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശബദങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുവദനീയ കാര്യം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ശബദം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ശബദം ചെയ്താൽ ആ ശബദം ലംഘിക്കുകയും പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അനുവദനീയമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂല എന്തിനാ സത്യം ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ തേൻ കുടിക്കൂല തേൻ കുടിക്കൽ അനുവദനീയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വിശദീകരണം അള്ളാഹു റസൂലിന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം സല്ലാഹു ബാക്കി ഭാഗം വളരെ കൗതുകകരമാണ് എന്നെപ്പോഴും കോരിത്തരിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു ആയത്താണ് ഇത് ഓതുമ്പോ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കോരിത്തരിപ്പാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ പത്നിമാരിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് ഒരു വർത്തമാനം രഹസ്യമായി പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതാരോടും പറയണ്ട എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പത്നിയോട് ഇതാരോടും പറയണ്ട ഈ തേൻ കഴിച്ച് നീ കഴിക്കൂല അതാരോടും പറയണ്ട എന്നിട്ട് ആ ഭാര്യ അത് മറ്റൊരാളെ അറിയിക്കുകയും നബിക്ക് അള്ളാഹു അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗം അവിടുന്ന് ആ ഭാര്യക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചില ഭാഗം വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഭാര്യയോട് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് അതിനെപ്പറ്റി വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ആരാണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചു തന്നത് ഖുർആാനാണ് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനെ എഴുതിയതല്ല റസൂറുള്ളാന്റെ ഈ വൃത്താന്തൊക്കെ മുപ്പത് ജുസുകളുടെ ഖുർആാനിലാണ് ഇതൊരാളെ കിതാബല്ല ആ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ആ ഭാര്യക്ക് അത്ഭുതായി എവിടുന്ന് കിട്ടി വിവരം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി തന്റെ ഭാര്യയോട് ആ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ ആരാണ് അങ്ങേക്ക് ഈ വിവരം നൽകിയതെന്ന് ആ പത്നി അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ സർവജ്ഞനും സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയുമായിട്ടുള്ളവനാണ് എനിക്ക് ഈ വിവരം അറിയിച്ചു തന്നത് എനിക്ക് അള്ള അറിയിച്ചു തന്നെ റസൂൽ പറയാണ് ആ ഭാര്യയോട് അള്ളാ എവിടുന്ന് കിട്ടി വിവരം ഭാര്യ ചോദിക്കാണ് കാരണം ഞങ്ങളടിയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ റസൂൽ അള്ളാക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി എല്ലാം അറിയുന്നവനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മജ്ഞാനമുള്ളവനും എന്നെ അറിയിച്ചതാണ് അടുത്ത ആയത്ത് വിഷയം തീർന്നില്ല ഒരു തേന്റെ സംഭവം ഖുർആാൻ എത്ര ആയത്താണ് അള്ളാ ഇത് നമ്മൾ ഓതുകണം എത്ര കോടാനുകോടി ഓതി ഇനി എത്ര കോടാനുകോടി ഓതും ഞാൻ പറയും ലോകത്ത് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മധു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാ അത് ഖുർആാന് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു താല അവന്റെ റസൂലിന്റെ മധുവിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർക്കട്ടെ ഈയായത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മദീനയിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആയത്ത് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ചുമരുമല് പച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണ്ണ മഷിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അള്ളാഹു വിങ്കലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ആരായി രണ്ടുപേര് ആ രണ്ട് ഭാര്യമാരും തേൻ കഴിക്കുകയില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്ത കാര്യവും മറ്റു ചില വിവരങ്ങളും നബിസല്ലാ അലൈവല്ലമ്മ പത്നിമാരിലുള്ളായ ഹഫ്സയെ രഹസ്യമായി അറിയിച്ചതാണ് ഹഫ്സയോട് പറഞ്ഞാണ് ഇനി തേൻ കഴിക്കൂല ഈ കാര്യങ്ങൾ മറ്റാരെയും അറിയിക്കരുതെന്ന് റസൂൽ ഉള്ള ഹഫ്സയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ അത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമല്ലോ എന്ന നിലയിൽ ഹഫ്സ ഈ വിവരം ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചക പത്നിമാരായ ആയിഷയെയും ഹഫ്സയെയും പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയണത് നിങ്ങൾ തൗബൈദ് മടങ്ങിക്കൊള്ളി നിങ്ങൾ രണ്ടാളും തൗബൈദ് ഒളി
ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما നിങ്ങളെ രണ്ടു പേരും അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ കാരണം നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ തിന്മയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഇരുവരും റസൂലുള്ളാക്കെതിരിൽ അള്ളാ അള്ളാ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും റസൂലിനെതിരിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്ന പക്ഷം അള്ളാ അറിശിൽ നിന്ന് റബ്ബിന്റെ താക്കീതാണ് എന്റെ ഹബീബായ നബിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കൈകോർത്ത് പിടിച്ചാൽ ഏ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹുവാകുന്നു ഈ റസൂലിന്റെ യജമാനൻ ജിബിരിയിലും സദ്വൃത്തരായ മുഗ്മിനുകളും അതിനു പുറമെ മലക്കുകളും ഈ റസൂലിന് സഹായികളായിരിക്കുന്നതാണ് സൂക്ഷിക്കണം നബിക്കെതിരഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോന്ന് കുശു കുശത്തിട്ട് റസൂറുള്ളാക്കെതിരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും അങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ പുറത്ത് പറയുന്ന പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തൗവ് ചെയ്ത് മടങ്ങണം നിങ്ങളെ മനസ്സ് തിന്മയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം നബിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹകരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവാണ് ഈ നബിയുടെ യജമാനൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ജിബിരിയിലും മുഗ്മിനുകളും ഈ നബിക്ക് സഹായികളാണ് ഈ ഭാഗമാണ് റൗലാ ഷരീഫിന്റെ ചമരുമല എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അവിടെ തീർന്നില്ല പ്രവാചക പത്നിമാരെ നിങ്ങളെ റസൂല് വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളെ തലാത്ത ചെയ്താൽ നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ലവരായ ഭാര്യമാരെ അവിടുത്തേക്ക് അവിടുത്തെ രക്ഷിതാവ് പകരം നൽകിയേക്കും നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ല പത്നിമാരെ അള്ളാഹു പകരം കൊടുക്കും മുസ്ലിങ്ങളും മുഗ്മിനുകളും ഭയഭക്തിയുള്ളവരും പശ്ചാത്താപമുള്ളവരും വിവാദത്തിൽ മുഴുകിയ ആരാധനാ നിരതരും വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും വിധവകളും കന്യകകളുമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ ആദ്യം വിവാഹം ചെയ്തതിന് വിധവയാണ് വിധവയാണെങ്കിൽ വിധവ കന്യകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലിന് പെൺകുട്ടി ഐഷാറിയുടെ മുറിയിൽ വന്നിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ സമ്മതില്ലാതെ എന്നെ എന്റെ വാപ്പ ഒരാൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതെന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ ആളെ സ്ഥാനം ഒന്ന് ഉയരുന്നാണ് വാപ്പ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആളെ സ്ഥാനം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി എന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എനിക്ക് സമ്മതില്ല ഐഷാർ അലി അള്ളാ എന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് പരാതി പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ കുട്ടിയുടെ ബാപ്പയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു സമ്മതല്ലാതെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വാപ്പ അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ എൻ്റെ വാപ്പ പറയുന്ന വിവാഹത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചോളാം വാപ്പാനെ ഞാൻ അനുസരിക്കും പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ബോധമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് പരാതി പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം എന്താ നടന്നത് പെണ്ണ് അറിയും കൂടില്ല ആരാ കെട്ടാൻ പോണു വാപ്പ തീരുമാനിക്കും കുടുംബക്കാർ തീരുമാനിക്കും ഏജ് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടണ്ട എനിക്കൊരു വിഷയം അല്ല പറയല്ല ഒരുപാട് കാലം ഈ ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദീനിന്റെ പേരിൽ അതിൽ ദീനില്ല അത് കാടത്തമാണ് അത് അനാചാരമാണ് അത് പഴകി പൊളിച്ച ദുരാചാരമാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ അടിമയാക്കി വെക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിലും പെണ്ണ് അറിയണ്ടേ പെണ്ണിന് തീരുമാനെടുക്കാൻ അവകാശം വേണ്ടേ പെണ്ണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ കാലാകാലം പൊറുക്കേണ്ടതാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു അവകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ വിവാഹ ജീവിതം ഒത്തുപോകും അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി എത്ര ബുദ്ധിമതിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടി പരാതി പറഞ്ഞു വന്നു ബാപ്പ എന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷെ ബാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ബഹുമാനക്കുറവ് വരുന്ന പെൺകുട്ടി പിന്നെ മനസ്സ് മാറി ഞാൻ ബാപ്പ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ അള്ളാന്റെ റസൂലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ബോധമുണ്ടാകാനാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് ഇത് ലോക ജനത അറിയണം ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ രക്ഷിതാക്കൾ ആർക്കും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്ന നിയമം അത് നിയമമാകണം 
അത് അങ്ങയിലൂടെ ലോക ജനത അറിയണം പരിശുദ്ധ എപ്പോഴെങ്കിലും പണങ്ങുമ്പോ റസൂൽ ആയിഷയോട് പറയും അനുനയിപ്പിക്കാൻ നോക്കും തീരെ അനുനയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പറയും നമുക്കൊരു മധ്യസ്ഥനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറയും ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഉമറിനെ വിളിക്കാം അപ്പൊ ഐഷ അല്ലാനെ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹിനെ കുറച്ച് കഠിനാണ് കഠിനുള്ള ആൾക്കാരെ വേണ്ട അങ്ങനെ ബാപ്പാനെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനുവിന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹിനെ കൊണ്ടുവന്നു സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് പണക്കം തീർത്തു പോയി അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഐഷ കൊണ്ടും പണങ്ങിയിരുന്നു ഇതൊന്നും പണക്കാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മളിതിനെ വിചാരിക്കേണ്ടത് റസൂലുള്ളാന്റെ സ്നേഹം കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ഐഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ ബുദ്ധിയും വാശിയും റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്തും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോടുള്ള ബഹുമാനവും എല്ലാം എല്ലാമാണ് ഇതിൽ നേലിച്ച് കാണുന്നത് ബാപ്പ തിരിച്ചു പോയപ്പോ വീണ്ടും പണങ്ങിയിട്ട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നു അടുത്തിരുന്നിട്ട് അകന്നു പോയി അടുത്തേക്ക് വാ ഐഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹുമൈറ അങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോ വരൂല അപ്പൊ റസൂൽ അള്ള പറയും ഏഹ് എന്റെ അടുത്തല്ലേ ഇപ്പൊ ഇരുന്നത് എന്നാ പിന്നെ വിളിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ എന്നാ പിന്നെ വിളിച്ചാൽ വരാത്ത ആളെന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും സമയം ഇരുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത മൂന്ന് സാധന ഏതാ ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ ഐഷ അറലി അള്ളാഹുന്ന റസൂൽ അള്ളഹിനോട് ചോദിച്ചു റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു ഐഷ മൂന്ന് സാധനം ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും തരൂല എന്ന് പറയരുത് ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് ഉപ്പ് ഒന്ന് തീ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തീ തീ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം തീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആ തീ കൊടുത്താൽ ആ തീയോണ്ട് പാകം ചെയ്യുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ആ തീ കൊടുത്ത ആൾക്ക് കിട്ടും ഉപ്പ് കൊടുത്താൽ ആ ഉപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം രുചികരമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഉപ്പ് കൊടുത്തതിന് കിട്ടും വെള്ളം കൊടുത്താൽ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഒരടിമയെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാഹിച്ചൊരു മനുഷ്യന് ജീവൻ കൊടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ആയിഷ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഒരു അൻസാരി സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നു റസൂൽ അള്ളാന്റെ വീട്ടിൽ വളരെ പരിപരുത്ത ഈത്തപ്പനയോലയുടെ വിരിപ്പിലാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം കിടന്നുറങ്ങണത് അപ്പൊ ഒരു നല്ല വിരിപ്പ് കൊടുത്തയച്ചു നല്ലൊരു കമ്പിളിയുടെ മിനിസമുള്ള വിരിപ്പ് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഈ വിരിപ്പ് കണ്ടപ്പോ ഉടൻ തന്നെ അവിടുത്തെ മുഖത്തെ ഭാവം മാറി ആയിഷ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ ആയിഷ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ ആയിഷ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം പറഞ്ഞു എനിക്കത് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ സ്നേഹത്തോടെ തന്ന ഒരു നല്ല വിരിപ്പ് പക്ഷെ ഞാനത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തയച്ചു പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അത്രയും പ്രയാസത്തിലൂടെയായിരുന്നു കടന്നു പോയിരുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു റസൂൽ അള്ളാനെ കാണാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താങ്ങളെ പേര് ജുസാമ മുസന്നയ്യ എന്നാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ജുസാമ എന്ന് വേണ്ട ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെ പേര് ഹുസാന എന്നാകട്ടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അവരെ വളരെ പരിഗണിച്ചു സൽക്കരിച്ചിരുത്തി ആ സ്ത്രീ പോയ പായ്ഷാർ അലി അള്ളാഹിനെ ചോദിച്ചു അതാരാ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഇത്ര പരിഗണിക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ അത് ഹദീജയുടെ ഒരു പഴയ ബന്ധുവാണ് ഐഷ പഴയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് പഴയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അന്നായുടെ നിര്യാണത്തിന് ശേഷം ഖദീജയുടെ ഒരു ബന്ധു വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഖദീജയോടുള്ള ബഹുമാനം മുഴുവൻ ഈ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഖദീജ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം വല്ലാതെ പ്രശംസിക്കുകയായിരുന്നു പ്രശംസിച്ച് 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 കുറെ കേട്ടപ്പോ ഒരു ദിവസം വല്ലാതെ പ്രശംസിച്ചപ്പോ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന അറിയാതെ സ്ത്രീ സഹജമായ വികാരത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയി അറബികൾക്കിടയിലെ പല്ലു പോയ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചല്ലേ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഈ പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മുഖഭാവം മാറി ഐഷ ജനങ്ങൾ എന്നെ തിരസ്കരിച്ചപ്പോ ഹദീജ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു ജനങ്ങൾ എന്നെ കളവാക്കിയപ്പോ ഹദീജ എന്റെ
തപ്പി നോക്കിട്ട് സൂചി കാണാനല്ലേ മുറിയിലെവിടെയും അപ്പൊ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലം കടന്നു വന്നു നബി ആഗമനം കൊണ്ടപ്പോ നബിയുടെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൂചി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതുവരെ കാണാൻ കഴിയാത്ത സൂചി കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു പ്രകാശിക്കുന്ന പോലെ ആ മുഖം പ്രകാശിക്കുമെന്ന് അബു കബീർ ഹുദലി എന്ന കവി പാടിയ കവിത അങ്ങേക്കാണ് യോജിക്കുക അങ്ങയുടെ മുഖം പേമാരിയിലെ ഇടിമിന്നൽ പോലെ പ്രകാശിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലിനോട് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം പത്നിമാര് ചെലവിന് കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുല്ലാനോട് ഒരു പരാതി പറയാണ് തരുന്ന ഒന്നും വീട്ടു ചെലവിന് തികയണില്ല വളരെ പ്രയാസം വീട്ടിലെന്നും ദാരിദ്ര്യം ഒന്നും കഴിക്കാനില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കായ എണ്ണല്ല കഴിക്കാനില്ല ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് പ്രയാസം എന്തെങ്കിലും വീട്ടു ചെലവിന് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടിയും റസൂലുല്ലാനോട് പരാതി പറയാം വിവരം കേട്ട് അബൂബക്കറും ഒമറും വന്ന് രണ്ടാളുടെയും മക്കളെ ശാസിക്കണം അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഐഷയെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഹഫ്സയെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാട്ടിലൊരു വർത്തമാനം പരന്നു ആ വർത്തമാനം പരക്കാൻ ഒരു കാരണം നബി സല്ല അള്ളഹു അലൈഹി വസ്ലം താമസം മാറ്റി ഒരു ചെറിയ കൊച്ചു മുറിയിലേക്ക് റസൂലുള്ള മാറി ഒരു മാസം പത്നിമാരെ വീട്ടിലൊന്നും വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഒരു മാസം അവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ജീവിച്ചു അപ്പോൾ നാട്ടിലൊരു വർത്തമാനം പരന്നു നബി എല്ലാ പത്നിമാരെയും തലാത്ത് ചെയ്തു വിവാഹമോചനം ചെയ്തു എന്ന വിവരം നാട്ടിലാകെ പരന്നു സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പുണ്യ റസൂലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടുങ്ങിയ മുറിയിൽ കിടക്കണം ഒമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു കയറി വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നത് പുണ്യ റസൂലിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലും പിൻഭാഗങ്ങളിലും പരിപരുത്ത ഈത്തപ്പന ഓലയിൽ കിടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാട് പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഉമർ അലി അള്ളാഹനു കാണാൻ ഉമർ അലി അള്ളഹാനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കണ്ണീര് പൊട്ടി ഒഴുകി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് കിസ്രയുടെയും കൈസറിൻ്റെയും രാജാക്കന്മാർ പേർഷയുടെയും റോമിൻ്റെയും ചക്രവർത്തിമാർ വലിയ വലിയ പൂമെത്തകളിൽ വലിയ വലിയ പട്ടുമെത്തകളിൽ വലിയ വലിയ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ആരൂഢരായി അവർ നിദ്ര കൊള്ളുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലു വല്ലം ഈ പരിപരത്തെ ഓലയിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറയാണ് ഉമർ പരലോകത്ത് അവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ബഹുമതി എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഉമറെ നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടില്ലേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉടൻ ഉമർ അള്ളാഹ് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയുടെ പത്നിമാരെ അങ്ങ് തലാക്ക് ചെല്ലി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ ഉമർ അല്ലാൻ സന്തോഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു അക്ബർ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പണക്കം തീർത്തിട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് ആയിഷയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പണക്കല്ല പത്നിമാർക്ക് ഒരു മാസത്തെ ഒരു 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 കാലഘട്ടം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയോട് ചെലവ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചതിന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല റസൂലിന്റെ പത്നിമാർ എന്ന റസൂൽ ഉള്ള തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പത്നിമാർ ഈ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പാടറിയണം അവർ പല ലോകത്ത് വലിയ പദവികൾ കിട്ടേണ്ടവരാണ് അവർ ഈ ലോകത്ത് വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പരീക്ഷണം പോലെ അവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പൊ വരുമ്പോ തന്നെ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹിന്റെ ദിവസം എണ്ണായിരുന്നു ഒരു മാസത്തിന് ഞാൻ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ഒരു മാസം ആകാൻ വേണ്ടി കാക്കായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളഹാനെ കാണാൻ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ആ സ്നേഹം റസൂൽ അള്ള വരാത്തതിനുള്ള വിഷമം തിരിച്ചറിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഐഷാർ അലി അള്ളഹാനെ ചോദിച്ചു അപ്പോഴും തമാശയാണ് അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പോയത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഒരു മാസത്തിന് ഒരു ദിവസത്തെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഐഷക്കറിയില്ലേ ഹിജ്രയില് ചില മാസത്തിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരിച്ചു ഓദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും ജീവിതത്തിന്റെ ആ നർമ്മവും അതിനിടയിലുള്ള തത്വവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂലും അവിടുത്തെ തിരുപത്നിമാരും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഐഷ നീ കോപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിനക്ക് കോപം ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെ ഐഷാർ അലി
ഹജ്ജത്തുൽ വദായിന് നബി സല്ലാ അലി വസ്ല്ലം പുറപ്പെടുമ്പോ നബിയുടെ അഭിപാദത്തിലും അവിടുത്തെ പത്നി പങ്കുവഹിക്കുകയാണ് ഭാര്യ സഹധർമ്മിണി കുടുംബിനി അഭിപാദത്തിന് ശല്യമല്ല കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അഭിപാദത്തിലും പങ്കുവഹിക്കേണ്ടവരാണ് പുരുഷൻ അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് ചെയ്യുന്ന യാത്രയിൽ സ്ത്രീ പങ്കാളി സ്ത്രീ അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് ചെയ്യുന്ന യാത്രയിൽ പുരുഷൻ പങ്കാളി ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദാമ്പത്യം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നുണ്ട് ഉത്തമരായ ദമ്പതികൾ ആരെന്നറിയുമോ രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിൽ അതായത് തെഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ ഭർത്താവ് അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ പത്നി ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ആ പത്നി നേരെ തന്റെ കൈക്കുടന്നയിൽ ഒരിത്തിരി വെള്ളമെടുക്കുകയും ആ വെള്ളം ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് തെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെള്ളം തെളിച്ച് തന്നെ ഉണർത്തുമ്പോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല കോപിക്കുന്നില്ല അവൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് എഴുന്നേൽക്കുന്നു രണ്ടുപേരും ഉതു ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നു ഇത് ഫർദായ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചല്ല രാത്രിയുടെ അന്ത്യവേളയിലെ തെഹജ്ജുത് വേളയിൽ പോലും ആ കാണുന്ന യോജിപ്പും കൂട്ടായ്മയുമാണ് യഥാർത്ഥ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ മാതൃക എന്ന് ഷഫിയുനാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ വിവാദത്തിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹജ്ജിന് എഹ്റാം കെട്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ പരിമളം പുരട്ടിയത് അങ്ങനെ പുരട്ടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൈവെള്ള പ്രകാശിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആ ഹജ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹാക്ക് ആർത്തവമുണ്ടായി ലോക ജനതയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട നിയമമാണ് സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ ആവശ്യമാണ് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്ന ദുഃഖിച്ചു കരഞ്ഞു ഈ വിവാദത്ത് മുടങ്ങിയല്ലോ ഹജ്ജ് മുടങ്ങിയല്ലോ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്നായി ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ കരയേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു ആദമിന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് അള്ളാഹു വിധിച്ചതാണിത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പത്നി എന്തുകൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത് ലോക ജനതക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടല്ലാതെ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് മുതൽ അബൂ ഹുറേറാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വരെയുള്ള ലക്ഷോപലക്ഷം സഹാബികളിൽ ആർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തത്വമാണ് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകളാൽ അവർക്ക് ആരാധനാ കർമ്മത്തിന് മുടക്കം പറ്റുമോ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് എത്ര എളുപ്പമായിട്ടാണ് സുന്ദരമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് കരയേണ്ട ആയിഷ ഇത് ആദമിന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അതിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട ഈ സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവം ഒരു തെറ്റാണ് തിന്മയാണ് എന്ന് കണ്ടിട്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവരെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്ന സ്വഭാവം ഈ കേരളക്കരയിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് വീട്ടിൽ പറക്കാൻ പറ്റില്ല ആളെ പുറത്താക്കണം അപ്പൊ എത്ര വലിയ ദുരാചാരമാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തിരുത്തുന്നത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം കരയേണ്ട കാര്യമില്ല ആദമിന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് എല്ലാ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളും നീ ചെയ്തുകൊള്ളൂ തവാഫ് ഒഴികെ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയാൽ തവാഫും ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്നായോട് പറയുന്നു ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്ന അത് ലോക ജനതയെ ഹദീസ് വഴി അറിയിക്കുന്നു കോടാനുകോടി പെണ്ണുങ്ങൾ അറിയുന്നു ഫിഖഹിൽ അത് നിയമമായി തീരുന്നു ഇമാം ഉ ഹനീഫ അത് പഠിക്കുന്നു ഇമാം ഷാഫി അത് പഠിക്കുന്നു ഇമാം മാലിക് അത് പഠിക്കുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അത് പഠിക്കുന്നു അത് കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നു സ്ത്രീജനം അവർക്ക് അവരുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കി കൊടുത്തതിന്റെ മുഴുവൻ ബഹുമതിയും പുണ്യ റസൂലിന്റെ സഹധർമ്മിണി സയ്യിദ ഐഷ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹാക്ക് അള്ളാഹു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പത്നിമാർ റസൂലിനോട് ചെലവ് കൂടുതൽ ചോദിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണം എന്താ അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ടത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഏത് ബന്ധവും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾക്ക് ബാധകമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിൽക്കുക പട്ടിണിക്ക് പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യത്തിന് ദാരിദ്ര്യം ഐഷ നീ മാതാപ
അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഐഷാർ അലി അള്ളഹ ചോദിച്ചു ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കൽ നിർബന്ധമാണോ എനിക്ക് അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും പരലോകത്തെ ഭവനവുമാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി തെളിയുന്നു ഇതേ മറുപടി മറ്റു പത്നിമാരും ആവർത്തിക്കുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സ്നേഹം ഫാത്തിമയോട് വലിയ സംഭവമാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഒരിക്കൽ ഫാത്തിമ വന്നു ഐഷാർ അലി അള്ളാ എന്നെ പറയാണ് ഫാത്തിമ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ രൂപം കണ്ടപ്പോ നടത്തം കണ്ടപ്പോ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ രൂപം പോലെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ നടക്കുന്ന പോലെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സ്വീകരിച്ചിരുത്തി മകളെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഫാത്തിമ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വലത്തെ കാതിൽ ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു ഇടത്തെ കാതിലും ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു വലത്തെ കാതിൽ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ കരഞ്ഞു ഇടത്തെ കാതിൽ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ കരച്ചിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ മഴയിലൂടെ വെയില് വന്ന പോലെ പുഞ്ചിരിച്ചു ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഫാത്തിമയുടെ കൂടെ ഫാത്തിമ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ഒരു ഭാര്യക്കും പറഞ്ഞുകൊടുക്കാത്തൊരു രഹസ്യം മകൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് അതെനിക്ക് പറഞ്ഞുതരണം ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു ബാപ്പാന്റെ രഹസ്യം ഞാനെന്ന മകൾ ഒരിക്കലും പറയൂല പിതാവ് പറഞ്ഞ രഹസ്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറ്റാരോടും പങ്കുവെക്കൂല അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ വഫാത്തായി വഫാത്തായ വീണ്ടും ഫാത്തിമയെ സമീപിച്ചു ഫാത്തിമ എനിക്കൊരു ഹക്കില്ലേ നിന്റെ അടുക്കൽ ആ ഹക്കിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചോദിക്കണം റസൂൽ വഫാത്തായ ശേഷെങ്കിലും എന്നോട് പറ എന്തായിരുന്നു ആ രഹസ്യം ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു എന്റെ ആദ്യത്തെ കാതില് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് മോളെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അന്ത്യയാത്ര ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു അടുത്ത കാതിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്നോട് ആദ്യം ചേരാൻ പോകുന്നത് നീ ആണ് എന്നാണ് നീ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവാണ് എന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കാര്യത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവിടുന്ന് റബ്ബുല്ലാലമീന്റെ മഹബൂബായ നബിയുടെ മഹബൂബയല്ലയോ നെറ്റിത്തടം പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് പ്രശോഭിതമായിരുന്നില്ലയോ അറിവിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഐഷയിൽ നിന്നാണ് ലോകം സ്വീകരിച്ചത് ദീനിന്റെ അറിവിന്റെ പകുതി ഐഷ അറബി അള്ളാഹു അന്നായിലൂടെ വന്ന ഹദീദുകളിലൂടെയും അവിടുത്തെ വിജ്ഞാനങ്ങളിലൂടെയും എന്തൊരു ഭാഗ്യമുള്ള രാത്രിയാണല്ലേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹധർമ്മിണിയെ ഓർത്തിരിക്കുക അതൊക്കെ പാഴായി പോലെ അതൊക്കെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് പുണ്യ റസൂലിനെ ഓർക്കുകയാണ് പുണ്യ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർക്കുകയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ കുടുംബം വളരെ പ്രധാനമാണ് അള്ളാഹുദിൻ എല്ലാ അത്തഹിയാത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് നബിയുടെ മേലും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലും അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ ആരാണ് ഈ കുടുംബം നബിയുടെ പത്നിമാർ നബിയുടെ മകൾ ഫാത്തിമ നബിയുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഇമാം ഹസൻ ഹുസൈൻ നബിയുടെ പത്നിമാരും അവിടുത്തെ മക്കളും അവിടുത്തെ എളാപ്പമാരായ ഹംസത്തും അബ്ബാസും ഇവരടങ്ങിയതിനെയാണ് ആൽ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ മേലാണ് 
അഞ്ചു വക്തിലും ലോകത്തെ കോടാനുകൂടി അതിൽ ആയിഷാറിയാഹു അൻഹ എന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള വൈശിഷ്ട്യമുള്ള മഹദീമണി വനിതാ രത്നം സയ്യദ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സാഹിത്യം ബലാഗത്ത് ുംതിന് മുമ്പ് പത്നിമാരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് എവിടെയാണ് ഞാൻ നാളെ എവിടെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ദിവസങ്ങൾ പത്നിമാർക്ക് എണ്ണിക്കണക്കാക്കിയതിൽ ഇന്ന് ആരുടെ ദിവസമാണ് നാളെ ആരുടെ ദിവസമാണ് അത് ചോദിച്ച അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ആയിഷയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അതിന് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങണം അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അവർ പറഞ്ഞു ആയിഷയുടെ വീട്ടിലേക്ക് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം മൈമൂനയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ന് റസൂൽ അങ്ങനെ നബി സല്ലാസ്ലം അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെയും ഫതലുബിന് അബ്ബാസിന്റെയും രണ്ടുപേരുടെയും തോളത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആയിഷയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി മനസ്സിലാക്കണം ആയിഷാറലിയുടെ വീട് ഇന്ന് ലോക ജനതയുടെ സന്ദർശന സ്ഥലമാണ് കോടാനുകോടി പുണ്യ റസൂലിന് സലാം ചെല്ലാൻ എത്തുന്നത് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ആ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി വസ്ല്ലം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് നബി സല്ലാഹി വസ്ല്ലം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാണ് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ വീട്ടിലെത്തി പലപ്പോഴും റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ പുണ്യ ശിരസ് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ മടിത്തട്ടിൽ റസൂൽ ഉള്ള ശിരസ് വെച്ച് കിടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു ദിവസം സുബിയായപ്പോ അബൂബക്കർ ഇമാമത്ത് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് അലൈഹി വസ്ലം മറ്റൊരാളെ ഇമാമത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് തനിക്ക് ശേഷം ഹലീഫയാകേണ്ടത് ആരാണ് എന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണത് എന്റെ ശേഷം ഈ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണ് അത് നേരിട്ട് പറയണമെന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നിസ്കാരത്തിലെ ഇമാമത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ ഇമാമത്താണ് അതിന്റെ സൂചനയാണ് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്ന പറഞ്ഞു മറ്റാരെങ്കിലും നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്നാമതായിട്ട് വാപ്പ വളരെ മൃദുല ഹൃദയനാണ് മാത്രല്ല നബി സല്ലാഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ബേജാർ വരും കരച്ചിൽ വരും അതുകൊണ്ട് എത്ര മനസ്സിന് മൃദുലത ഉള്ളവരെ നിർത്തണ്ട മറ്റാരെയും നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്ന പറഞ്ഞു ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയേണ്ടത് മാത്രല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ വേറൊന്നും കൂടി വിചാരിച്ചു നബി സല്ലാ അലി വസ്ല്ലമ്മ രോഗമായപ്പോ പകരം നിൽക്കാൻ വേറൊരാളോ എന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആർക്കാണ് അതിനുള്ള അർഹതയുള്ളത് ഈ സംശയം കൂടി ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുനായുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി നബി സല്ലാ അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ നിന്നോട്ടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഐഷാർ അലി അള്ളാഹിനെ വീണ്ടും തടസ്സം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഹഫ്സയും ഉണ്ടായിരുന്നു റലി അള്ളാഹു നബിയുടെ പത്നി അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യൂസുഫിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയാണ് അപ്പൊ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹിനാക്ക് വേഗം കാര്യം മനസ്സിലായി ഐഷാർ അലി അള്ളാഹിന്റെ വിവരം അറിയിച്ചു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അന്നു ഇമാമത്ത് നിന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കടന്നു വന്നു ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ സഹോദരൻ ആങ്ങളെ വന്നപ്പോ ആങ്ങളയുടെ കയ്യില് മിസ്വാക്ക് ഉണ്ടായി ബ്രഷ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആ മിസ്വാക്കിലേക്ക് നോക്കി ആ ബ്രഷിലേക്ക് നോക്കി റസൂൽ വഫാത്താകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു പുണ്യവതി ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹാക്ക് നുബുവത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ജ്ഞാനമായിരുന്നു പ്രവാചകത്വത്തെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് അതിമ നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യണം നുബുവത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഊന്നി പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യണം ഈ പ്രവാചകത്വത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വലിയ തത്വമാണ് ദന്തശുദ്ധി എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദിവസേന അഞ്ചു നേരം പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹ് അത്ര വലിയ ശുദ്ധിയാണ് ഈ നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മിസ്വാക്കിലേക്ക് നോക്കിയ ആങ്ങളയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് പല്ലുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിപരിപ്പൊന്ന് മിനുസാക്കി പല്ലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് റസൂൽ കൈ കൊടുത്തു 
അത് മിനുസപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൊടുത്തു റസൂൽ വാഹി സല്ലു വല്ലം അതുകൊണ്ട് പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്തു ഐഷ അലി അള്ളാഹു അന്ന പറയുമായിരുന്നു അന്ത്യവേളയിൽ നബി സല്ലാ അലി വല്ലമ്മയുടെ ചുണ്ടുകൾ എൻ്റെ ചുണ്ടുകളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പല്ല് കൊണ്ട് എൻ്റെ ചുണ്ടു കൊണ്ട് ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത മിസ്വാക്കാണ് ബ്രഷാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവസാനമായിട്ട് പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് സയ്യിദ ഐഷ റലി അള്ളാഹു താല അന്ന പറയുമായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ശിരസ് ആയിഷയുടെ മടിയിലും നബിയുടെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട കൈ ഐഷ റലി അള്ളാഹു അന്നായുടെ കയ്യിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയിഷയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റസൂൽ തൻ്റെ കൈ മെല്ലെ പിൻവലിക്കുകയും അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഷ റലി അള്ളാഹു അന്നായുടെ മടിത്തട്ടിലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അന്ത്യപ്രവാചകൻ്റെ ശിരസ് സല്ലാഹു അലൈ അതോടുകൂടി റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം എനിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി വഫാത്തായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന അപ്പ മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാരം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹിനെ പറയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ പ്രവാചകനും വഫാത്തിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു ഒരു അവസരം നൽകും ഈ ഹലോകത്ത് എന്നെന്നും ജീവിക്കണമോ അതോ മരണം തിരഞ്ഞെടുക്കണമോ ഓരോ പ്രവാചകനും റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് നബിയോടും അള്ളാഹു ചോദിക്കും മറ്റാരോടും ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യം ഈ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പോയിക്കളയുമെന്ന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെന്നും ജീവിക്കാനോ ഇവിടുത്തെ ശാശ്വത വാസമോ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയില്ലെന്നും ഞങ്ങളെ കൈവിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുമെന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് സല്ലാഹു അലൈ വാലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രോഗത്തിനിടയിൽ വിഷമമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുമായിരുന്നു വിഷമത്തിനാണ് ധവാബ് എത്ര കൂടുതൽ വിഷമം സഹിക്കുന്നുവോ ഐഷ അത്രത്തോളം നാളെ പരലോകത്ത് പ്രതിഫലവും കൂടുതൽ എന്ന് പുണ്യ നബി മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വാലിഹി വസല്ലം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഐഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹ മടിയിൽ നിന്ന് ഒരു തലയണയിലേക്ക് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ ശിരസ് മാറ്റി കടത്തി അതോടുകൂടി ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ കരയാനം തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ മുട്ടിട്ട ജീവിതമാണ് എത്ര കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ ലോകത്തിന് എത്ര വലിയ തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വലിയ സഹവാസമാണ് ആ സഹവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കടന്നുപോയി സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അറുപത്തി ഏഴാം വയസ്സിലാണ് ഹൈഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഹിജറ വർഷം അൻപത്തി എട്ടിൽ റമലാൻ പതിനേഴിന് ക്രിസ്തബ്ദം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ പതിമൂന്നാം തീയതിയിലെ രാത്രി വിത്തിര നമസ്കരിച്ച ശേഷമാണ് സയ്യിദ ഇഷാഹു അള്ളാഹു അവർ പ്രവേശിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ അവർ പ്രവേശിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാക്കളെയും പിതാക്കളെയും അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരെ സ്നേഹിച്ച അവരെ പുകഴ്ത്തിയ അവരെ ബഹുമാനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ ഈ രാത്രി മുഴുവനും പുറത്തരട്ടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അവരൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് മരുന്നാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മതഹ് മരുന്നാണ് സലാത്ത് ഔഷധമാണ് മരുന്നാണ് നബി കുടുംബത്തെ സ്മരിക്കുന്നത് നബി കുടുംബത്തെ ആദരിക്കുന്നത് മരുന്നാണ് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് വസീയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് എന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയോടൊപ്പം അവിടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്നെ ഖബറടക്കം ചെയ്യരുത് റൗല ഷരീഫിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഖബറിന് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലം ആദ്യം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്ന തനിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആയിഷാർ അള്ളഹാനയുടെ വീടാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അന്നു അക്രമിയുടെ ഗഡ്ഗമേറ്റ് പ്രഹരമേറ്റ് ഷഹീദാകാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ദിവസം രോഗിയായിട്ട് കടന്നപ്പോ മുറിവേറ്റ് കടന്നപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അന്നു തന്റെ മകനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമറിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മോനെ നീ പോയിട്ട് ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീൻ മുഹ്മിനുകളുടെ മാതാവായ സയ്യിദ അലി അള്ളാഹു അൻഹായോട് ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ എളിയ സഹോദരനായ ഉമർ ഖബറിന്റെ ഒരിടം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്
അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെയും കൂടെ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലൊരു ഖബറിന് ഇടം നൽകുമോ എന്ന് മോനെ നീ പോയിട്ട് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്നായോട് ചോദിക്കണം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അന്നു ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്നായുടെ വീട്ടിൽ വന്നു സമ്മതം ചോദിച്ചു അകത്ത് കിടക്കട്ടെ എന്ന് കടന്ന് സംസാരിച്ചു അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ നിര്യാണം പ്രാപിച്ചാൽ ഖബറിന് ഇവിടെ സ്ഥലം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു എന്നാ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചതായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പക്ഷേ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ റമറുബിൻ അൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് വേണ്ടി ആ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ മകൻ പോയിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും എന്റെ മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് ഖബറടക്കാൻ പോകുമ്പോ മയ്യത്ത് താഴെ വെക്കണം എന്നിട്ട് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്നായുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും മോനെ ഉമ്മുൽ മുമിനോട് നീ സമ്മതം ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ആ മയ്യത്ത് താഴെ വെച്ച് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ പുണ്യദേഹം താഴെ വെച്ച് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ പത്നിയോട് സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം വീണ്ടും സമ്മതം ചോദിച്ചു ആദ്യം ചോദിച്ചു അനുവാദം കിട്ടി രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു അപ്പോഴും അനുവാദം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ മഹാത്ഭുതമായി പുണ്യ റസൂലിന്റെ നെഞ്ചു ഭാഗത്ത് ശിരസ് വെച്ച് അബൂബക്കറു റലി അള്ളാഹു അൻഹു അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ശിരസ് വെച്ച് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖും രണ്ടുപേരും പുണ്യ നബിയോടൊപ്പം ലോകാവസാനം വരെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നത് ഇസ്രാഫീൽ സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതുമ്പോൾ ആദ്യം പൊട്ടിപ്പിളരുന്ന ഖബറ് പുണ്യ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിന്റെ പിന്നാലെ സയ്യദുന അബൂബക്കർ സയ്യദുന ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമ അതിന്റെ പിന്നാലെ ബത്തീഴിലെ സഹാബത്തും നബി കുടുംബവും സല്ലാഹു അലൈഹി വലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസ്ല്ലം പിന്നെ ലോകത്ത് മസ്ജിദുകളിലെ മുഅദ്ദിനുകൾ മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും ഹറമുകളിലെ മുഅദ്ദിനുകൾ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ ഹദീദിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആദ്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്ന രണ്ട് വസീയത്ത് നൽകി ഒന്ന് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്നെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മയുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ഖബറടക്കം ചെയ്യരുത് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്നെ ഉടൻ തന്നെ ഖബറടക്കണം എന്റെ മയ്യത്ത് വെച്ച് അധിക സമയം നീട്ടി കൊണ്ടുപോകരുത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി കുറച്ചു ദിവസം രോഗമായി കിടന്ന് അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് വഫാത്തായി രോഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആര് വന്നിട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ വന്നാലും സുഖമാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ സുഖമാണ് എന്ന് മറുപടി പറയായിരുന്നു ഏത് വിഷമത്തിനും രോഗത്തിനും ഇടയിലും സുഖമാണ് എന്ന് സയ്യദ് ആയിഷ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹ മറുപടി പറയുമായിരുന്നു ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു താലാക്ക് വലിയ ഭയമായിരുന്നു ആളുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ വരുമ്പോൾ രോഗ സന്ദർശനത്തിന് വരുമ്പോൾ കാരണം അവർ വന്നിട്ട് സ്തുതിക്കുമോ പ്രശംസിക്കുമോ റസൂലുല്ലാന്റെ പത്നിയാണ് വരുമ്പോൾ അങ്ങ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പത്നി അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് എന്നെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി ആരും പറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് സന്ദർശകരെ വിലക്കി അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അന്നു ഖുർആാന്റെ വ്യാഖ്യാതാവായ മുഫസ്സിറായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അനുമതി ചോദിച്ചു ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം അവസാനം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹിനാക്ക് ഭയമായി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് വന്ന് എന്നെ പ്രശംസിക്കുമോ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുമോ അതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ട് കരാർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആയിഷ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് വന്നിട്ട് പ്രശംസിക്കുകയില്ല വന്ന് സന്ദർശിച്ച് സലാം ചൊല്ലി പോവുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് വന്നു വന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞു അങ്ങ് അനാദി കാലം മുതൽ തന്നെ റസൂലുല്ലാന്റെ പത്നിയാണ് വല്ലാത്ത വാക്കാണ് ഖുർആാന്റെ വ്യാഖ്യാതാവായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് രോഗവേളയിൽ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്നായോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അങ്ങ് അസൽ അനാദി കാലം മുതൽ അങ്ങ് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ പത്നിയാണ് അങ്ങ് അനാദി കാലം മുതൽ ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീൻ എന്ന് പേര് വെക്കപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയാണ് റൂഹ് പിരിയുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം അങ്ങയുടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളോട് അങ്ങ് ചേരാൻ പോവുകയാണ് ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീൻ എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൽ ഖുർആാന്റെ ആയത്തിറങ്ങി അങ്ങയുടെ പേരിൽ ഖുർആാന്റെ സൂക്തങ്ങൾ ഇറങ്ങി അങ്ങ് കാരണമായി തെയ്യമ്മുമിന്റെ ഹുക്കുമ വിധിവിലക്കുകൾ സമുദായത്തിന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അന്ന് പറയുകയാണ് ആ 
കുന്തു നസിയം മൻസിയ ഞാൻ ഒരു വിസ്മൃത കഥയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ രോഗത്തിനിടയിൽ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹ് എന്നാ പറയായിരുന്നു ഞാനൊരു കല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാട്ടിലെ ഔഷധ ചെടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു വനം പ്രദേശത്തെ പച്ചമരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ പ്രിയ പത്നി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ വഫാത്തായി ആളുകൾ ദുഃഖിച്ചു മദീനയിൽ എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി എത്രത്തോളം പുറത്തിറങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ പെരുന്നാൾ വന്നോ ഇത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി എന്ന് മദീനക്കാർ ആശങ്കപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ് എന്നെ ബക്കിയിൽ നബിയുടെ മറ്റു പത്നിമാർക്കൊപ്പം കബറടക്കിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്നായുടെ വസീയത്ത് അതനുസരിച്ച് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അന്നായെ ബക്കിയിൽ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീങ്ങളായ മറ്റു പത്നിമാരുടെ കൂടെ ഖബറടക്കം ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പത്നിയുടെ ഖബറടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് സഹാബികളും സഹാബിയത്തുകളും പങ്കെടുത്തു അബൂ ഹുറേറ അലി അള്ളാഹു അന്നു ഇമാമത്ത് നിന്നു ധാരാളം ഹദീസുകൾ റിവായത്ത് ചെയ്ത അബൂ ഹുറേറയായിരുന്നു അന്ന് മദീനയിലെ താൽക്കാലിക ഗവർണർ അബൂ ഹുറേറ അലി അള്ളാഹു അന്നു അവിടുത്തെ ജനാസക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കിയത് ഒന്ന് അവിടുത്തെ സഹോദര പുത്രനായ കാസിം മുഹമ്മദിന്റെ മകനായ കാസിം മറ്റൊന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന സഹോദരന്റെ മറ്റൊരാങ്ങളയുടെ മകനായ അബ്ദുല്ല മറ്റൊന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അത്തീഖ് പിന്നെ ഉറുബ ബിൻ സുബൈർ പിന്നെ അനുജത്തിയായ അസ്മാഇന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സുബൈർ റിദ്വാനുല്ലാഹി തആല അൻ കുല്ലി വാഹിദ് മിൻഹും അജ്മഈൻ ഐഷാർ അലി അല്ലാഹു അൻഹാ നിരാണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വനം പ്രദേശം ഐഷാർ അലി അല്ലാഹു അൻഹായുടെ സ്വത്തായിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അസ്മാഇന്റെ കയ്യിൽ വന്നു അനുജത്തിയുടെ കയ്യിൽ അനുജത്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുആവിയാർ അലി അല്ലാഹു അൻഹു അത് ഒരു ലക്ഷം ദിർഹമിന് വിലക്കെടുത്തു ആ ഒറ്റ ലക്ഷം ദൃഹം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അനുജത്തി അസ്മാ ദാനം ചെയ്തു സദക്ക ചെയ്തു അങ്ങനെ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ നിര്യാണ ശേഷവും ആ സദക്ക തുടർന്നു കൊണ്ടേ പോയി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവരുടെ സ്ഥാനവും പദവികളും ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മഹ്ഫിർലന അള്ളാഹു മർഹംന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞ് നൽകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാരണം ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീനാണ് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീൻ മുഹ്മിനുകളുടെ മാതാവ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ മാതാക്കളെ ഓർക്കണം അള്ളാഹു അവർക്ക് മഹഫിറത്തും അർഹമത്തും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ولا كرب الا نفست ولا عسير لا يسرت ولا فساد الا اصلحت ولا عدو الا خذلت ولا كفر ولا كافر ولا نفاق ولا منافق ولا سحر ولا ساحر ولا حسد ولا حاسد ولا عين ولا عين ولا بدعة ولا مبتدعة ولا تكبر ولا متكبرة ولا مكرم ولا ماكرة ولا غيبة ولا مغتبة ولا نميمة ولا نمامة ولا فتنة ولا مفتنة ولا فساد ولا مفسدة إلا خذلت ودمرت وأهلكت وأخزيت ولا مرضا ولا مريضا الا شفيته ولا مرضا ولا مريضا الا شفيته ولا مرضا ولا مريضا الا شفيته ولا دعاء الا جبته ولا حاجة من نوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا محلل المشكلات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا الحي يا القيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير غلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا المرسلين والحمد لله رب العالمين മുസ്തഫ ഹൈരുൽ വരാഹോ സർവരെ ഹൃദോസരാഹോ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സല്ല അല മുഹമ്മദ് യാറബി സല്ല അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل وسلم وبارك على سيدي ونبيي وحبيبي محمد 
وعلى آله وصحبه الممجد اللهم صل وسلم وبارك على سيدي ونبي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه الممجد اللهم صل وسلم وبارك على سيدي ونبي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه الممجد حضور آئے تو چمکے فکر انسانی کی تنویر حضور آئے تو ٹوٹے جبر محکومی کی زنجیر جمع ذہنوں کا رنگ ادھرا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شور آیا بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے یتیموں اور فقیروں کو مل گئے آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئے آخر اخوت اور مساوات اور محبت کا نظام آیا حضور آئے تو چمکے فکر انسانی کی تنویر حضور آئے تو ٹوٹے جبر محکومی کی زنجیر ایم پی عبد السمد سمدانی اوڑے یلہ پرباشننگ لوڑے ایم پی تری بی سی ڈی ڈی وی ڈی انی درشیا شراوی سمیدھاننگ لوڑے ریکارڈنگ نرمانم ویدرنم توڑنگی ویکی اولا سمستہ آوگاشننگ لوم مانوم اوڈیو ویشول سل نچپ تمانا انتھگر دمائی آوا پگر تن ندم بلپن نڈت ندم سچار خمانا دیشتم ویدیشتم اللوبر ادرو آری پائی پریگنی کینڈ داغنو ادر مد پرسنگ ملہ پرباشگن مد پنڈیدنو استادو اللہ شاسترم کلا ساہیتیم چریترم سمسکارم توڑنگیا نیرودی وشیئنگل پرامرشک پڑنا پودو ویجنان مانا ادنڈے اللڑکم منوشینم مانوشک مائد اندم چرچ جیئے پڑنا کیولم प्रभाशन मानिदु, प्रवाजक प्रगेर्तन मानिदिले मुख्य प्रमेयम्, एविडईम्, एदु दरम् वेधियिलुम् मुडंगेंड दागुन्नु, पुन्ने नबी सल्लाहु अलेही वसल्लमे युडे, महत्चरिद चर्चगल, जीविदत्तिन्दे, एदु मेगलील प्रवर्तिकिन Calicate 4 Phone 04952-771447 Mobile 989564129